怎么能不算工伤啊？你想想我，我我一个擦皮鞋的一个老太太，人家抢我干嘛呀？那肯定是因为我儿子，他替你们工作，他得罪人了，人家报复他，人家才抢我呢。你们想想是不是这个理儿啊？你怎么样？呃，没事。妈，您可为儿子受大苦了。您放心，组织一定会把您和小天赐的医药费都给报了的。哎，小天赐的医药费报了吗？啊、哦。我已经向上级提出申请了，小天赐下批的医药费很快就会到。那得抓紧啊，这是看病，不是开玩笑，这可都是生命啊！啊，处长，你放心吧。妈，那我先去看看小天赐。嗯。哎，野驴，你一定要相信组织，组织上绝对不会拖欠医药费的。还有，别老往医院跑，小天赐有医生照顾。你要把心思主要放在办案上，好。我得批评你啊！你一个女孩子抽那么钱费干什么？你也是，一个老太太那么拼命干什么？你们都得相信组织啊，对吧，处长？嗯。啊，啊，大虎，嗯，妈，您先歇着，我去看看天赐。嗯。哼，老妈，您好好休息，等您身体好了，我们再来看您啊。那我们先走了。你我我没法休息，你哎，我没法休息，我这个到底算不算工伤，我还不知道呢。再说我住在这儿，后贵的我也付不起呀、啊。这么着得了，我回去，我我回家，我等死。哎，不用不用不用，大妈不用。哎，您这算工伤，那说定了啊。许姑娘，你作证，我这算工伤。回头给我打个报告。是。工伤。哎。叶律，死者的身份查清楚了，他就是一个小商贩，身上没有任何武器。小商贩应该最轻易算计，他抢一个擦皮鞋老太太干嘛？我也是这么怀疑，可是目前没有别的证据。大虎，咱俩做个交易，保护大妈是吧？你负责保护我妈，我负责把刘笃信这个案子查得水落石出。不用交易，既然敌人把大妈当成重点目标，那大妈就是我重点保护的对象。好，叔叔，你打算怎么样？现在全国都在打击一贯道，需要有个宣讲团现身说法。大妈以前是跳大神的，现在却变成了靠劳动吃饭的，是最好的典型。我打算让大妈参加这个宣讲团，一路上既能游山玩水，还有战士在身边贴身保护，你看怎么样？你真像我妈的亲儿子，咋啥好话到你嘴里都不像好话了呢？是吗？出去啊，别跟陌生人乱说话，到时候别人把那小老太太拐跑了，我可找不到你。行了，走了啊。你时不时得看看人家那个许姑娘去，听见了没有啊？人家可是为了我受的伤。大妈，你别过意不去。小许是我们军管会的干部，这是他应该做的。知道什么呀，臭小子！跟你说，这人得病的时候耳根子特别软，你得抓住机会。嗯，放心吧。我这回啊，一定趁虚而入。上车。行了，你们走吧。再见，大妈。再见。再见。再见。再见
这次宣讲团出去要多长时间？长了得好几个月，短了最少几周吧。怎么样？时间够吗？够。我耶律是谁呀、啊？这段时间一定把案子给破了。那就抓紧点紧办吧，走。嘿，怎么了？不愿意见到我呀？我一来就哭。<笑>我知道了，你一定是为自己开的那一枪而感觉到自责，对吗？我给你分析分析你这个事情。第一。这个人的身份有可能是特务，他没有必要去袭击一个手无寸铁的老太太，这说明我妈肯定不是他的直接对象，他的直接攻击对象一定是我，所以说你开这一枪是为我而开的。第二，你没有直接开枪伤害到了他，而是出于自卫，无意中开了一枪，间接的伤害到了他，这不怪你。第三，开枪是一种暴力行为，但是。你以暴力制止了暴力，这说明你是以暴制暴。所以呢，这几点来看，你都是正义的，你都是正确的。好了，别难受了。<笑>这两年在医院都干什么？打麻将了，我一直。装死啊？啊？嗯，那你装一个我看看。来来来来来，我现在是特务啊，别笑，认真的。嗯。终于被我逮到你了，不许动，再动我就毙了你，还动，还动是不是？<笑>死人会笑吗？<笑>不许笑了！你既然真的在装死，那你就要相信你真的死了。如果我真是特务，你死还在笑，我不是打死你了？别笑了！以后你做任何事情，都要相信自己真的在做这个事情。听见没有？嗯。吃吧。搬去咬耳朵，我是为了给刘总新压力。哎，老白，过来聊聊。哎，我毛巾忘插上了。白居那个儿子是个有劲儿没名的，我们要是把他绑了，肯定死在我们手里。白居怎么能知道他是死是活呢？只要不让他看见尸体，他就会乖乖听我们的。那行，还是我派手下人去办吧。啊，算了吧，你那手底下没几个精干的。还是我自己出马吧，高兄，不要泄气。我们成就大业的日子已经指日可待了，天就要亮了。在下听候战场吩咐。
杰森，我是医生，要给孩子会诊。给孩子会诊？医生带小田四处去夺挂的那个俗叶瓶，你为什么不带？呃，专家从上海刚到，想先看一下。我听你的声音，咋那么耳熟了？刘夏丽，别冲动，把孩子放下。把你带到这条路上来，又是西班牙绞杀所。看来马菲奥虽然死了，但还有一个更厉害的人在后面。铁道肩上的血迹，有一块不符合喷射轨迹，非常可疑。我已经叫人拿去化验了。血液的检测报告出来了，什么血型 ？O 型。线索又断了。我看过铁道的病例，铁道就是 O 型血。那我去看看别的检测结果出来没有。好。啊你干什么？保护现场都不知道吗？把现场的证据毁了，破不了案，怎么办？你破了案有什么用？你抓住凶手有什么用？才能活过来吗？我知道你难受，我也非常难受，但现在事实是人已经死了，我们唯一能做的就是把案子给破了，懂吗？
对不起，对不起，我能理解。发现了，嗯，跟我来。你仔细看一下，在其他几起用西班牙绞杀所杀人的现场，也发现了不属于死者的 O 型血血迹，也是 O 型血。我让你保护现场，主要因为现场的足迹。从现场的足迹来看，作案的应该是一男一女，男的身高在一米八零左右，女的应该在一米七零。女的这么高？对，所以她在人群中应该很显眼，对吗？对。但是医院值班的大夫没有一个人记得有这样一个女人。再从足迹上的泥土来看，男性足迹上的泥土很多，女性足迹上基本没有，这说明什么？说明什么？说明男的是外来的，女的很可能是医院内部的。那应该马上对医院内部人员进行排查。对，但是不可以声张，而且排查的人数也不会太多。为什么？从现场搏斗的痕迹来看，男的没有动手，动手的是女的，而且还受了伤。一个一米七零的女人还受了伤，在医院里还难找吗？血样化验一下。好的。这两次行动都失手了。吹吹打打排练节目，准备连环游行。我盼的就是这一天。叶律，你给我那块纱布上面的血型检测结果已经出来了。是我进血吗？是的，我知道了。
不换了。铁蛋看惯我穿便装，换了反而不习惯。走吧。我向政府自首。解放前，我在国民党的部队里担任化学教官。有一次，封面处理一批过期的炮弹，是化学炮弹。我在分解它们的时候，忽然发现里面那些过期的药剂在功能上产生了变异。它可以让人在释放者的引导之下产生一种幻觉。下面有请卢永华大师登台。诸位。现在我们做个游戏，我变个花样，大家看一看。剧场的观众产生的幻觉。就这种药剂的效果。当时，我也坐在观众席里，我暗地里释放了他，在有台上的卢永华进行诱导，他们就都上当了。你为什么要这么做？钱。我当时急需要一笔钱给孩子治病。所以我才受人指使，误入歧途的。是谁指使的你？是刘笃信。刘笃信为什么让你帮他制造巴比哪吒还没死的假象？我这他没说。白兄，你接着说。好。后来。我知道刘笃信做的事情是与政府作对，我怕如果我受到牵连，那么我的儿子就成为孤儿了。没有办法，当时看耶律兄正式当红，我就把孩子扔给了他。当然，在这之前，我对令堂也进行了蛊惑，也是用的这种药剂。
点灵灵，地灵灵，长仙大人，您真的要显灵了。你一会儿走到那里，对他说，你要好好善待我，明白了吗？去吧。叶律兄，请代我向令堂道歉。那个药剂是不是有一股特别的香味？我就知道，什么也逃不过叶律兄的法眼。那个药剂现在还有没有？没有了，因为过期的炮弹就不是很多，解放以后不让私藏弹药。大部分我都销毁了，为什么没有全部销毁？都是名利在作怪。当我发现这个药剂的时候，我就想，如果能够研究出它的配方，那么一定会获奖的。于是我就留了一些，在家里慢慢的研究它。可是后来。报应，内子不幸中毒。我的儿子在还是一个胎儿的时候，也受了这个毒素的污染，就变成了现在这个样子。唉，我现在才明白。人只要能够平安的活着，比什么都重要。白居，我还是那句话，人民政府绝不搞株连九族那一套，你自己的事情要自己承担。至于小天赐的病，上级领导已经请了苏联专家组前来会诊，明天就可以看病。但是在你的案子没有查清楚之前，你不能去。你要相信政府。是是，我相信政府，谢谢政府。自从那位同志为了保护我儿子牺牲以后，我就知道咱们的政府是最好的政府。那你这些口供，我们可以相信吗？我用生命担保，字字是实。叶律兄。我可以和刘笃信对峙。白居虽然全交代了，但也是一面之词，没有什么过硬的证据，证明不了什么。怎么证明不了什么？起码证明我的推理是正确的。处长说过，推理只是辅助手段。白居也说过，他愿意和刘笃信对峙。刘笃信照样可以什么都不承认。你怎么忘了？刘笃信和白居做交易的时候，给了他大量的美钞，而人民政府对外汇管理非常严格，各行的美钞都登记了号码。现在他们已经把赃款上交给了我们，我核对了号码，所有的美钞均来自大金银行。让白居和刘笃信对峙，这样做会不会打草惊蛇？对于刘笃信这样的高手。必须得时不时的惊吓他，他只有受了惊吓，才可能出昏招。从上海来的金融专家很快就要到了，只要他们在大金银行开始审计工作，就会惊动刘笃信。所以我认为，并不存在什么打草惊蛇的问题。我同意，先传唤刘笃信，让他交代清楚他给白倔这些美钞的来路。大伙，咱俩一块去传唤，这样会给他更大的压力。嗯。那先这样，谢谢。刘湘林，哟，二位，有什么需要我帮忙的？有一个案子牵扯到你，希望你配合调查。这是传唤令。哦，没问题。
配合政府是我们的义务。啊，哎，我是不是穿件外套？我陪你去。你把那收音机关小一点行吗？哦，不好意思啊，让两位见笑，我内人。自从我跟那穆医生的事儿闹得满城风雨以后，他天天跟我作对，恨不得把这楼给拆了。呃，我能不能上？我没那么多时间等你。啊，咱们走吧。秦组长，我们同志之间就不要客气了。什么时候安排工作啊？啊、哦，各位旅途老顿，要不要先休息一下？真的不必了。那好，正好那个嫌疑人被调离了现场，我们可以马上送你们过去。好的，小五，马上送各位专家去打击银行。是，哎，各位，请跟我来。好。好哎，我说白兄，你没记错吧？我是资助你那么一点点的心意，可是那都是政府因为破了这个马福耀案而奖励给我的奖金，可都是人民币啊！是，我虽然是这个银行的乡里，可是我也是使唤丫头拿钥匙的角色。那政府对这银行里的外币，那都是有登记的，我怎么可能私自的给你呢？看来刘兄对银行的业务还算很熟悉，知道外币在政府都有登记。那请问，咱们白兄在贵行可有户头啊？嗯，那倒没有。那就奇怪了。白兄交上来的这些美钞，按号码的登记可都是出自贵行。难不成，你什么时候学会的穿墙的本领，潜到人家金库里去偷钱？你也是，丢了这么多钱，怎么也不报案呢？是，这事儿是,是奇怪。刘兄若是不相信，我们可以一起去核对号码。啊、哦，不用，我丝毫没有怀疑政府的意思，我只是觉得这件事儿太奇怪了。你说银行里的外汇怎么会在白兄的手里呢？是啊。是不是很奇怪？哦，我想起来了，一定是内子的杰作。哦，快说说。啊，呃，这样，自从我跟这个穆医生的情感让世人获悉之后。
，这内子对我就恨之入骨。白兄，你那些美钞是不是内子给你的？我和你的妻子只有几面之缘，他为什么要给我美钞啊？哎，看来白兄在金钱面前也是出卖灵魂。莫非你想将刘某陷入到不义之地？看来内子在你身上花费可不小。不是，哎，你你你这人，白兄，刘经理，银行什么时候实行夫人来掌管钥匙了？啊，这钥匙是一直我在那保管，可是夫妻之间。同在一屋檐下，要想获得钥匙，那还不是举手之劳？我们可随时可以把您的夫人叫过来对质。那再好不过了。我请求政府明镜高悬，千万不要错怪在下。怎么样，刘夫人还有希望吗？人都已经碳化了，送到医院就直接进了炼房。又被这个刘笃信抢先一步。东，月光下的城，北风中是谁的？白雪皑皑，凌乱的脚印。东江的行李不必打开，免得逃避难为情。船死得不愿改，改不掉总是退弯。很慷慨，交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过易碎的你。
说你不愿美啊，在哪里等着你回来？来去也许。心打开，别说你不愿美啊，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。是不该，那么一定是精彩，精彩的不该。